نگی یه خاموشی کنیم
शेरवानी मेरी कहानी वैसे तो इंटरनेट पे बहुत पड़ी हुई है और बहुत से इंटरव्यूज में भी बयान कर चुका हूँ लेकिन आपका अगर इस आ रहा है तो मैं दोबारा आपको सुना देता हूँ जी ये गुजरात में लाला वैसा एक शहर है उसके साथ एक छोटा सा गाँव है गाँव का नाम है शाह सर मस्त एक अजीबो गरीब सा नाम है कोई उसके अभी दुख नहीं बनता इस इस अजीबो गरीब नाम का तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ जी और मैं अपने खानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था उसकी जो पाँच हजार साल की हिस्ट्री में कोई बच्चा अलहमदुल्ला भूल ही गया था एक ही काम होता था दुश्मनियाँ पालना कतल कर देना या कतल हो जाना तो हमारे पूरे खानदान में तीन खातन थी जिन्होंने कुरान की नाजरा पढ़ा हुआ था तो किसी मर्द ने ये कहीं गलती नहीं की या ये जसारत नहीं की कि वो पुराने पुराने मजीद पढ़े तो उसकी वजह ये है कि वो हमारे पूरे गांव में ख्याल ये था कि पुराने मजीद जो है वो झूठी गवाही देने के लिए या हल्फ उठाने के लिए बस इस काम के अलावा कोई काम नहीं करता तो वहाँ पे मैं उसी खानदान में पैदा हुआ तो वो मेरे जो दादा थे वो स्कूल नहीं कायम होने देते थे गाँव के अंदर तगड़े थे कड़वे भी थे तो वो अयूब खान के दौर में उन्होंने हर गांव के अंदर एक टीचर रख दिया था स्कूल बना दिया था अयूब खान के दौर में तो वो स्कूल तो नहीं बन सका लेकिन वो टीचर रेगुलर आ जाता था वहाँ पे तो वो टीचर आता था थोड़ी देर वो हमारे जो बुजुर्ग उनके पास बैठता था और वापस चला जाता तो उसी टीचर मेरी वार्ता जो थी वो उस टीचर के पास मुझे ले गई तो एक हमारे साथ एक मसली होता था लड़का उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मुझे खोती पे बिठा के वो खोती के साथ साथ दौड़ता था और एक आवाज निकालता जिससे खोती की स्पीड बड़ी तेज हो जाती तो आवाज निकाल के और मुझे स्कूल छोड़ के सारा दिन बाहर बैठा था सब तो वो मैं उस स्कूल से फिर मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें मुझे सीखने का मौका मिला जी उसके बाद फिर मेरे वाल वहां से खरीय शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने कोयला सप्लाई करना शुरू कर दिया पर ये नई छावनी बनी थी वहाँ पे गैस नहीं थी तो हर चीज कोयले से चलती थी उसमें वो आबादी ने बहुत पैसे कमाए कोयलों से सो फिर लाला मुझे शिफ्ट हो गए जी वो हट कर काम करते थे वाला साहब तो वहाँ पे भी अब ये जब खारिये गए ना हम तो जहाँ पे हमारा घर था उसके बिल्कुल सामने स्कूल था तो उन्होंने कहा कि चलो उस बच्चे को स्कूल दाखिल करवा देते हैं करवा दिया फिर वो लाला मुझे जब शिफ्ट हुए तो लाला मुसा में मैं हमारे घर के सामने स्कूल था तो वो सामने स्कूल होने की वजह से मैं फिर वो स्कूल में दाखिल होता चला गया तो जिंदगी के बारे में पता नहीं था जी मैं पहला बच्चा था जिसने शूज पहने थे मैं पहला बच्चा था जिसने जराबे पहनी थी पहला बच्चा था जिसने पेंट पहनी थी तो ये सारी चीजें जो है जिंदगी के वहां से सीखनी शुरू की क्योंकि मैं खानदान का पहला बच्चा था जी मेरे जो ताया है उनके उनके बच्चे भी बाद में हुए थे तो बस उस था फिर चलता रहा जी उसके बाद मैटर कर लिए जैसे सारे कर लेते हैं तो कोई गाइड करने वाला था नहीं तो जब किसी कॉलेज में जाता था दाखिले के लिए तो मैं खुद ही जिम्मेदारी ये संभालता था कोई नीच बताता था कि कैसे दाखला ले लें तो जिस साइड पे ज्यादा लंबी लाइन होती थी तो उसके पीछे खड़ा होके तो वही फॉर्म तो टुर करके वही सब्जेक्ट रख लेता था वो अलहमदुल्ला चार सौ मरतबा फेल हुआ जी क्योंकि पता नहीं होता था सब्जेक्ट का तो नालायक जो स्टूडेंट होता है वो कॉलेजेस भी बहुत बदलता है बड़े स्कूल बदले बड़े कॉलेज बदले बड़ी यूनिवर्सिटियां बदले वो ऐसे करता करता बस वो लॉ में दाखिला ले लिया लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में तो वो नहीं कर सका दरमियान में छोड़ दिया फिर मैं पावरपुर चला गया वहाँ पहले जर्नलिज्म में दाखिला ले लिया तो जर्नलिज्म जो थी वो जरा सूट कर गई वो फिर मैंने पढ़ लिया और एक ही अचीवमेंट थी मेरी मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया तो फिर मैं सी एस एस के चक्कर में पड़ गया जी मैं सी एस एस के पेपर दिए मैंने तो फिर मैं रिटर्न में मैं अच्छी पोजीशन ले ली इंटरव्यू का टाइम था और नालायक आदमी था अंग्रेजी आती नहीं थी तो मुझे खतरा ये था कि इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया तो फिर जर्नलिज्म में आ गया फिर मैंने सहाफत करनी शुरू कर दी ये टामक तो ये मारता रहा उसमें बहुत सी चीजें सीखने का फिर मौका मिला फिर आ, मैंने फिर एक वक्त आया कि सोचा कि जब तक मैं खुद अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा तो जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकेगी तो फिर सेल्फ हेल्प के कोर्सेज करने शुरू कर दिए कोर्सेज किताबें पढ़ने का बचपन से शौक था यादाश अल्लाह तला ने कुछ दी हुई थी तो फिर वो मख्त कोर्स करता चला गया कुछ फिर चीजें सीखता चला गया सीखते सीखते फिर बहुत आगे बढ़ना शुरू कर दिया जिंदगी में एक एक कदम करके तो ये नहीं है कि ओवरनाइट कोई चीज मिल गई हो अल्लाह ने कर्म बहुत किया बेतहा लेकिन साथ 
اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا کہ زور بھی لگانا پڑے گا تو زور لگاتے رہتے ہیں ایک ہی سارے پچھلے جو ستائیس اٹھائیس سال کی پروفیشنل لائف اس میں سیکھا ہے کہ انسان کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ریسورسز میکسیمم جو ہے اس کو اچیو کرنا چاہیے اور مفید یعنی فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے لوگوں کے لیے انسان کو تو اس ٹائپ کی چیزیں ہیں باقی تو زندگی میں کوئی بہت ایسا کوئی تین نہیں مارا جس کی بنیاد پر میں کہوں کہ آپ نعرہ تقریر لگائے مجھے دیکھ کے تو یہی ہے جی بس کتابیں پڑھنے کا شوق ہے یہ اسی جگہ تک محدود تھا اور یہ پورا یہ تھا اور یہ ان کا قبرستان ہوتا تھا یہاں پہ ارطول غازی کا یہ مزار ہے اور ساتھ اس کے حلیمہ سلطان یہ حلیمہ سلطان کی قبر ہے یہاں پہ جو خواتین کی قبر بنائی جاتی ہے اس کے اوپر نام نہیں لکھا جاتا 
इसके पीछे जो उनके बाकी साथियों की कबरें हैं लेकिन ये सारी जो कबरें हैं ये अलामती है ये ओरिजिनल नहीं है ये अलीमा सुल्तान ये भी ये अलीमा सुल्तान की ओरिजिनल दो ओरिजिनल है एक अलीमा सुल्तान की और एक इनके अरतुगुल गाने की ठीक है क्योंकि ओल्ड कब्रिस्तान तो वो खत्म हो गया तो कहां पे क्या कब्र है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ये उस्मान गाजी की जो है ना ये उसकी मेरा ख्याल है वाइफ वाइफ शी दिस इज द फर्स्ट प्लेस उस्मान गाजी ओके फर्स्ट प्लेस बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल ओरिजिनल उस्मान गाजी की कब्र की अलामत अलामती कब्र है ओरिजिनल है जहाँ पे हम लेके जाएंगे आपको उनकी इसके मजार पे लेके जाएंगे ये हलीमा सुल्तान की कबर यहाँ पे हर एक घंटे बाद गार्ड चेंज होते हैं हर एक घंटे बाद एक घंटे बाद तो गार्ड्स की चेंजिंग का ये सेरेमनी होती है ये जो पुराने काई कबीले के जो लोग थे ना उनकी यूनिफॉर्म है उनकी यूनिफॉर्म आइए ये अर्थगुल गाजी का मुजार है यहाँ पे अंदर है अंदर जाने नहीं देते यहाँ से आप देख सकते हैं